ช่วงร่วมทางร่วมธรรมทุกทิศทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยสากลแท็กซี่สยามฟีทัส GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098-936-1800 สนับสนุนรายการโดย www.itmebban.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อและ0909702251ค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของเรานะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนเบรกค่ะวันนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านจิตอาสานะคะแล้วก็ประธานมูลนิธิ Human Health Center นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะ,ะมีประธานประธานมูลนิธินะคะคุณเพชรพันปีอภิมหาโชคภัยศาลค่ะและคุณนิชาพานะคะซาบาโนวิทค่ะแล้วก็จิตอาสาอีกหลายๆท่านที่มาอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องถามก่อนว่ามูลนิธิ Human and uh, Health Center เนี่ยมีที่มาคำว่าที่มาที่ไปก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงคะคุณนก็ก่อตั้งเมื่อประมาณปี57นะคะก่อตั้งเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบเป็นคนชอบทำบุญแต่ทำบุญเสร็จเราก็คิดว่าเออเราน่าจะทำมูลนิธิขึ้นมาดีกว่าให้มันเป็นแบบชอบทำบุญนี่คือชอบมาคือทำมาตลอดอยู่แล้วทามาตลอดแล้วแล้วแล้วก็มาตัดสินใจเปิดมูลนิธิเองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณลงเปิดมูลนิธิด้วยทุนของตัวเองใช่เปิดด้วยทุนของตัวเองค่ะแล้วแล้วมูลนิธิเนี่ยรับบริจาคยังไงนะคะส่วนมากเราไม่ได้ขอรับบริจาคนะคะเราจะใช้ทุนของตัวเองซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็คือทุนจากการทําธุรกิจก็จะเอามาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตรงนี้แล้วก็จะมีอาสาสมัครจิตอาสาที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่คืออาสาสมัครใช่เราจะมีอาสาสมัครที่เป็นทีมงานของเราประมาณ10กว่าคนเวลาจัดกิจกรรมอะไรเราก็จะรวบรวมกันแล้วก็ไปช่วยเพราะว่าเราจะไม่อยากรับบริจาคเพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหาดราม่าเหมือนกับหลายๆที่ก็เลยจะใช้ทุนของตัวเองก็คือมูลนิธิเนี่ยก็คือก่อตั้งมาแต่ก่อนหน้านี้ก็คือรวมตัวกันช่วยช่วยช่วยกลุ่มที่มีจิตอาสาเหมือนกันเสร็จแล้วทํากันมาจนนานแล้วก็มาตัดสินใจก่อตั้งเป็นมูลนิธิแต่มูลนิธิก็ไม่ได้ไปรับบริจาคเป็นเงินหรืออะไรก็ก็มีบริจาคบ้างถ้าสมมติว่าเราจัดกิจกรรมใหญ่ๆขอจะขอสนับสนุนเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งมากกว่าแต่ก็ไปอันนี้ไปไปช่วยใครบ้างคะอันนี้คือในภาพนี่คือไปช่วยเด็กๆใช่ค่ะที่หลายเคสและคือถ้าจะบอกว่าช่วยนิดเยอะทั่วประเทศทั่วประเทศเลยจะไปทางตามชายแดนเหรอคะด้วยใช่ส่วนมากเราจะเน้นตามชายแดนที่ขาดแคลนจริงๆค่ะอันนี้คือภาพเราก็มีในเคสของเห็นว่ามูลนิธิเนี่ยมีคนติดตามทางโซเชียลด้วยเฟซบุ๊กเรื่องนี้ก็ไปดูอยู่เหมือนกันมีมีการช่วยเหลือคนในชุมชนหรือว่าเคสที่เป็นการเขาเรียกว่าการดูแลต่อเนื่องอด้วยใช่ไหมคะก็คือมูลนิธิเนี่ยจัดตั้งอยู่ที่เขตบางแคเพราะฉะนั้นเราก็จะรับผิดชอบอยู่ในบริเวณเขตบางแคแล้วก็จะประสานงานกับตำรวจชุมชนแล้วก็จะเป็นประธานชุมชนถ้าสมมติว่าในเคสที่มีผู้เดือดร้อนมาทางประธานชุมชนเขาก็จะแจ้งมาเข้าไปดูพร้อมกับตำรวจชุมชนนะคะเราก็จะดูว่าเขาเดือดร้อนจริงไหมเขาต้องการการช่วยเหลืออะไรสาเหตุที่ทําไมถึงดูแลเฉพาะบริเวณใกล้ๆเพราะว่าพอใกล้ๆแล้วมันสามารถดูแลต่อเนื่องได้นะคะถ้าเราไปเราอยู่เราอยู่ตรงนี้เราไปเชียงใหม่โกลกเราไปเชียงใหม่เราก็ไม่สามารถดูแลต่อเนื่องได้มันไม่สะดวกนี่ดีสัมภาษณ์ผู้รับหน้าที่มาหลายมูลนิธิสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบบุคคลสําคัญมาเยอะนี่จะได้ยินอยู่คำหนึ่งว่าเราจะต้องดูแลต่อเนื่องและไปตลอดซึ่งนี่เห็นภาพของคุณโอ๊แล้วก็ทีมงานเนี่ยทางอาสาสมัครทุกคนเนี่ยเขาดูแลจริงๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเราจะพูดกันแบบตรงๆว่าการอันช่วยเหลือของมูลนิธิทั่วไปหรือหลายๆบางบางเคสหรือบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการที่ไปแล้วก็จบไปแต่ว่าเป็นเป็นมูลนิธิที่ที่นี่เห็นคุณของของคุณโอ๊เนี่ยคือติดตามติดตามอาการติดตามจนคนที่ช่วยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะยังออกข้างงานศพไปด้วยเพราะว่าอันนั้นลําบากคือลําบากลําบากมากแล้วก็ไปดูแลตั้งแต่ว่ารู้ว่
ือเข้าไปก็คือจะโพสเราก็จะแจ้งข่าวไปอย่างนี้ก็แจ้งข่าวให้คนไปช่วยเหลือกันตามตามตามกันไปนะคะแต่ทีนี้ก็จะเห็นเคสคําว่าคุณรู้จะใช้คําว่าการช่วยเหลือต้องใกล้ๆแล้วก็ต้องต่อเนื่องเพราะว่าจะไปไกลอย่างที่บอกก็ไม่ได้เพราะช่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเราก็เคยนิกเองก็เคยแจ้งคุณโอ๊ไปเวลาเจอเคสที่คนนอนบ้านพังหรืออะไรเงี้ยคุณโอ๊ไปดูใช่ไหมคะแต่ว่าที่กลับมามีมีมีอะไรที่จะนําเสนอว่าการขอความช่วยเหลือของแต่ละคนบางทีการโลกโซเชียลเนี่ยมีทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็มีทั้งดาบสองคนหมายความว่าบางทีข่าวก็เป็นข่าวที่ไม่จริงก็มีบางทีเราจะต้องตรวจเช็คก่อนไม่ใช่ว่าเห็นใครเขาแชร์อะไรแล้วก็ตามแห่ไปช่วยหมดเลยซึ่งจริงแล้วหลายคนที่เขาเห็นเขาเห็นแบบฉาบช่วยไหมเขาอุ้ยมาดูตรงนี้มันดูน่าสงสารจังเลยแต่จริงๆคนที่เขาคิดว่าน่าสงสารอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้นั่นแหละคือสาเหตุให้ทําไมเราถึงต้องเวลาที่จะช่วยแต่ละเคสหนึ่งเราต้องเราต้องไปเช็คให้แน่นอนก่อนว่าเขาเดือดร้อนจริงไหมเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ช่วยเหลือเขาถูกหลักแล้วการไปช่วยก็ไม่ใช่ว่าช่วยครั้งเดียวจบส่วนมากช่วยในโลกโซเชียลก็จะเป็นกระแสช่วยครั้งเดียวก็จะจบมันเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือแค่นี้บางคนที่เขาไม่เคยมีอะไรเลยพอได้รับเงินบริจาคมาเขาก็อาจจะเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสาเหตุที่เขาจะต้องแบบว่าดูเคสที่ใกล้ๆโพสก็จะไปติดตามเลยว่าดูที่บ้านเรื่อยๆเขาเอาเงินไปใช้อะไรถูกวัตถุประสงค์ไหมตามเพราะว่าเราอย่าลืมว่าคนที่บริจาคให้เนี่ยเขาไม่ได้บริจาคให้คุณเอาไปใช้โซลูชั่นไลฟ์หรือใช้พิธีเขาต้องการให้คุณเอาไปป่วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณพิการคุณต้องเอาไว้เรียนคุณก็ต้องสํานึกด้วยว่าสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเงินง่ายๆคุณจะเอาไปใช้นู่นใช้นี่ผิดวัตถุประสงค์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามผลอย่างตรงนี้ค่ะค่ะที่แบบตรงนี้เป็นที่เป็นข้อเป็นจุดที่โดดแบบจุดที่ดีของของของมูลนิธินี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าทําไปครั้งเดียวจบเราก็คอยติดตามเคสของผู้ที่เดือดร้อนที่ได้ได้รับอยู่ในการดูแลก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือดูแลที่ในของชุมชนในเรื่องของในเขตเพชรเกษมบางแคเราก็ยังประสานงานร่วมคู่แจ้งข่าวด้วยกับตํารวจชุมชนด้วยแล้วก็กับกระทรวงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าอย่างตํารวจชุมชนตอนนี้เขาก็ทําโครงการสีขาวก็คือโครงการปล่อยยาเสพติดแล้วปัญหาของชุมชนส่วนมากยาเสพติดก็มาจากฐานะที่ยากจนบางคนก็ความจำเป็นก็มีสองอยากจะทำก็มีแต่ว่าความจำเป็นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาต้องจุดๆนึงว่าบางทีเจ็บป่วยทำยังไงบางทีวิ่งยาทีหนึ่งห้าร้อยบาทก็ได้แล้วเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงจุดๆนี้แล้วก็ช่วยเหลือให้ถูกจุดนะคะค่ะแล้วตอนนี้เปิดมูลนิธิมานี่อึดมีความอึดอัดใจเลยมีอุปสรรคอะไรไหมคะก็อุปสรรคไม่มีเพราะว่าหนึ่งมันมันก็อาจจะมีมันก็อาจจะมีบ้างตรงที่ว่าเราอาจจะเจอเคสที่เราช่วยแล้วเหมือนกับกลายเป็นว่าเราต้องช่วยเขาตลอดบางทีก็จะไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าคนที่เขามาช่วยเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยคุณตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับคุณก็ต้องเอาไปช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะก็เราก็จะประสานงานกับบางที040หรือไม่ก็เขตให้เขาได้มีงานทําหลังจากเหมือนเช่นว่าอบรมอาชีพมาหลังจากที่เราช่วยเขาก็ควรที่จะมีอาชีพก็คืออาจจะไปเงินไปก้อนหนึ่งให้ไปแล้วเพื่อให้ให้พ้นทุกในเบื้องต้นที่มันสาหัสแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณจะเราจะมาให้ตลอดไม่ได้เราก็ดูเขาเรื่อยแล้วเราก็ต้องให้ให้เขามีอาชีพที่จะอย่างเช่นบางทีร้อยพวงมาลัยก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งถึงจำนวนน้อยแต่คุณก็ยังได้เข้ามาทุกวันคุณไม่ต้องมารอขอคนที่เขาบริจาคในครั้งต่อไปแล้วแล้วอย่างนี้คืออาสาสมัครตอนนี้มีกี่กี่ท่านนะคะก็ประมาณ10 13 13 13ท่านอาสาสมัครของมูลนิธินี้ก็คือไม่มีใครได้รับเงินเลยไม่มีไม่มีแต่แต่ก็ทำแต่ว่าใจแต่ก็เพื่อเอาเงินเอาเงินส่วนตัวมามาช่วยในแต่ละเคสกันมาแชร์กันใช่ค่ะแล้วก็ทุกเคสที่เราไปเนี่ยสมมติว่าเราเราได้ของบริจาคมาหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีการค่าค่าใช้จ่ายแม้แต่นิดเดียวของทุกชิ้นเงินทุกบาทจะไปถึงตัวผู้เดือดร้อนแล้วพวก
คือยังไงคะต่ำร้อยหมายความว่ามีมีเด็กนักเรียนน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนนะก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยกว่าจะไม่ค่อยงบจะไม่ค่อยไปถึงอะไรนะคะล่าสุดนี่ได้ยินแล้วมีที่นิดแขกรับเชิญนี่ก็นัดมาสัมภาษณ์เขาก็ไปช่วยโรงเรียนแบบนี้เขาบอกว่ามีเด็กอยู่แค่50คนเขาเลยต้องไปถ้าอย่างนี้จะไม่ค่อยได้รับงบตนับสนุนจากรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเขาจะเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะๆก่อนเพราะเพราะว่าความช่วยเหลือต้องให้ส่วนมากก่อนส่วนน้อยไม่ต้องก็จะเรียงเรียงระดับลงก็ก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าแต่นานหน่อยใช่ไหมหรืออาจจะไม่ถึงเพราะจะบอกเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะคะก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นมีมูลนิธิอย่างมีคนใจดีๆอย่างทุกๆคนของมูลนิธิคุณโอ๊ตเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องต่อยอดของสังคมการที่เรามาพูดคุยกันวันนี้หนึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมูลนิธิให้รู้จักที่มาที่ไปว่ามูลนิธิเนี่ยเขามีการทํางานแบบไหนที่เชื่อว่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้รับชมอยู่นะคะเราก็คงจะได้เข้าใจในการทํางานของคุณโอ๊ตแล้วต่อไปก็อย่างติดตามทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือถ้าอยากจะร่วมช่วยสนับสนุนมูลนิธิหรือได้เคสก็คือขอเป็นของมาค่ะติดต่อคุณโอ๊ตได้ที่ไหนอะคะก็หมายเลขโทรศัพท์0 8 3ค่ะ7 1 9 0 1 2 3ค่ะค่ะที่เบอร์นี้นะคะ0 8 3 7 1 9 0 1 2 3แล้วก็ติดต่อทางเว็บไซต์หรือ Facebook เฟซบุ๊กก็มูลนิธิฮิวมันเฮลท์เซ็นเตอร์ค่ะพิมพ์ไปที่มูลนิธิเลยนะคะเป็นชื่อใช่ใช่ก็ที่ภาษาไทยเลยมูลนิธิฮิวมันเฮลท์เซ็นเตอร์นะคะก็จะเจอเฟซบุ๊กแล้วก็เข้าไปอาจะจะติดต่อมอบสิ่งของก็คือรับของตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะส่วนมากที่เราต้องการจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเราไม่ค่อยอยากจะรับเงินเท่าไหร่เพราะว่าอย่างรับเงินมาเราก็ต้องเอาไปซื้ออยู่ดีเพราะว่าเด็กจะขาดแคลนส่วนนี้เพราะว่าอย่างถ้าเป็นเงินทุนการศึกษาพวกเราออกกันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่บ้างกรณีในในกรณีที่คนอื่นเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็ต้องมีความเขาก็ต้องโอนใช่ใช่โอนเข้ามาโอนเข้าบัญชีใช่ถ้า,าบางทีเราก็เข้าใจนะมูลนิธิก็ไม่อยากให้ให้คือคือเรื่องของเรื่องที่ไม่ได้ไม่อยากจะรับเงินมาจากเพราะว่ามูลนิธิอะค่ะต้องเสียภาษีอถ้าเป็นของเนี้ยเราไม่ต้องเสียอะไรใช่แล้วก็มอบให้เลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าคุณจ่ายมาร้อยมูลนิธิเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นก็เหลือให้เด็กแค่เก้าสิบเองเราก็เอยต้องจําเป็นต้องรับเป็นของแล้วแต่ว่าถ้าเกิดหากมีโครงการที่จะไปช่วยน้องในจังหวัดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแจ้งข่าวโพสโพสที่เพจแจ้งข่าวแล้วก็ทุกคนก็จังหวัดใกล้เคียงก็ตามไปมอบสิ่งของให้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ต้องดิฉันต้องขอบขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกอาสาสมัครทุกทุกคนเลยนะคะต้องเมได้คุยกับทันบ้านประหาแล้วใช่ไหมคะต้องเมย์อยากจะรู้ว่าคนไทยคนไทยช่วยคนไทยได้กันแล้วแล้วคนต่างชาติมาช่วยคนไทยมีความคิดยังไงถึงถึงมาช่วยอย่างเงี้ยคะเดี๋ยวก่อนจะจบนะได้ได้ค่ะอยากจะรู้จักสองท่านนี้Um, I thought it would be like many other causes that you see worldwide. Um, but going to the places and seeing us help people, I mean, it makes a dramatic impact on you. You start to see, you know, exactly how people live that you had no idea lived like that. And when you start to see that, you start to realize about how lucky you are yourself. Mm. But how helping people is what really we should all be about. We're all here to help each other. Mm. So the Human Help Centre, by helping poor people, I mean it's made me realise how lucky I am, growing up where I did, and you know how lucky many people are in Thailand. The other thing I've found is that the main people who do a lot of the work and are really willing to help are Thai people themselves. I mean, Thai people really want to help other Thai people, and the more that can be encouraged, I think it's a good thing. So. ก็ประมาณว่าเขาเขาที่เขาช่วยความรู้สึกเนี่ยคือเขาไปเจอหลายหลายเคสแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาโชคดีขนาดไหนและหลายหลายคนโชคดีขนาดไหนและที่ไม่ได้เจอสภาพอย่างนี้แล้วเขาก็สรุปเลยนะคะไม่ไม่อายุสรุปก็คือจริงๆเขาก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยคนไทยด้วยกันเองเพราะว่า
แล้วก็หลายๆคนที่ท้อแท้หรือหมดหวังอยากจะให้คิดว่าเราเนี่ยโชคดีกว่าหลายๆคนตั้งตั้งเยอะที่เขาลําบากกว่าเราอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะและอีกท่านนะเซนเซนหรือเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนเซนมาช่วยเหลือคนไทยใช่ค่ะแล้วก็เห็นอันนี้อันนี้ขอดราม่านิดนึงสุดมากเขาไปเจอเราเราเราเจอเคสเยอะๆเราจะเฉยๆแต่เขาเจอน้ำตาน้ำตาไหลไปไปแล้วก็แล้วก็เอ๊ะมันมันมันแบบอะไรอย่างนี้อะไรเหรออ๋อคุณไอ้ประมาณนี้เลยใช่ก็ชื่นชมนะคะเราก็เป็นกําลังใจนะคะทางรายการก็ขอเป็นกําลังใจให้กับมูลนิธิเป็นกําลังใจให้กับการทํางานที่ตั้งใจที่ทำโดยต่อเนื่องมาตลอดนะคะตัวนี้เองโดยส่วนตัวเนี่ยนี่ก็ติดตามคุณโอ๋อยู่แล้วนะคะก็เห็นการทำงานมาแล้วก็ชื่นชมมากๆนะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลานะคะมาให้กับทางรายการขอบคุณนะคะขอให้เป็นบุคคลต้นแบบนะคะที่ไปรับรางวัลมาด้วยคุณโอ๋ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของปีนี้ด้วยนะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้เป็นช่วยเหลือคุณต่อไปค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนิธินะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดนะคะก็ต้องขอตาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะเวลาไม่มีแล้วก็ครั้งหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ driver f o u n d a t i o n กล้วยขาแข้งขันที่โฮมรีสอร์ทสนใจติดต่อ0 8 1 8 6 7 4 9 6 7สนับสนุนรายการโดยบริษัทไนท์ฟู้ดสนใจติดต่อ0 8 9 8 9 1 3 7 6 3